52televisión.com presenta Noticias a las 9 con Lina Rodríguez. Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarle desde 52televisión.com. Soy Lina Rodríguez, gracias por su compañía. Vamos a iniciar con la información, pero antes le daré algunos adelantos de nuestro noticiero. En Estados Unidos se registró una vez más un tiroteo fatal en Nuevo México donde tres personas perdieron la vida y otras siete quedaron heridas. Le vamos a informar de qué fue lo que ocurrió. Y en el estado de Texas la policía arrestó a un niño de 12 años por presuntamente haber asesinado a un trabajador de comida rápida. Le contaremos lo que pasó. Además, en Reynosa, Tamaulipas, se encontraron el cadáver de un sujeto abandonado en un terreno baldío. Le diremos acerca de este terrible suceso. En Nuevo León detuvieron en el municipio de Cadereyta a un hombre con orden de aprehensión por violación y pornografía infantil. Entérese acerca de esta noticia. En la sección del clima tendremos una máxima de 31 grados Celsius para Reynosa, Será un día nublado para el Valle de Texas, no se pierda el pronóstico completo. Todo esto y muchísimo más aquí en 52televisión.com. Quédese con nosotros, iniciamos. Y amigos, ya estamos a mitad de semana. Quiero compartirles algunas fechas interesantes para el día de hoy, 17 de mayo. Le comento que estamos conmemorando el Día del Internet. Así como lo escucha, celebramos las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías para mejorar nuestros niveles de vida. Igualmente celebramos el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. No debemos de olvidar que también se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Así es que usted está informado, quiere saber un poco más de esto, recuerde que puede navegar a través de nuestra página 52 televisión.com, ahí encontrará todo lo referente a noticias. En Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, acusó a China de permitir el envío de precursores químicos a México para la fabricación de fentanilo, que luego se trafica a territorio estadounidense. Durante una comparecencia ante el Senado, Blinken criticó la falta de cooperación genuina por parte del país de China en la lucha contra el narcotráfico, anunció que se van a continuar presionando para que cambie esta situación. En respuesta a las presiones, el país de China ha argumentado que este es un problema de consumo en los Estados Unidos. Sin embargo, Blinken destacó que ha estado presionando a ese país en múltiples ocasiones para que tomen medidas y controlen el desvío ilegal de precursores de fentanilo y otros opioides sintéticos. Y nos vamos al país de las barras y las estrellas. En Estados Unidos, un estudiante de la preparatoria de Farmington en Nuevo México fue el protagonista hoy de un tiroteo que dejó al menos a tres personas muertas y siete heridos, incluyendo a dos policías. Según el Departamento de Policía, los informes de disparos comenzaron alrededor de las 10 de la mañana. El pistolero rápidamente fue identificado como Bo Wilson, de 18 años. Este muchacho fue abatido precisamente por los agentes de Farmington. Se cree que este incidente fue aleatorio y que Wilson solamente actuó sin pensar. Las autoridades cerraron las escuelas por precaución, pero no se encontró un segundo sospechoso. No vamos al estado de Texas porque cerca de Dallas, la policía informó que arrestaron a un joven de tan solo 20 años y a un niño de 12 años por presuntamente haber disparado y asesinado a un empleado de un restaurante de comida rápida. La víctima fue identificada como Matthew Davis, de 32 años. Fue encontrado con múltiples heridas de bala. Aparentemente el altercado comenzó cuando Davis confrontó al sospechoso por orinar en el estacionamiento. Durante la discusión, el menor que acompañaba al sospechoso en su vehículo tomó un arma de fuego y disparó varias veces a la víctima. Ambos huyeron del lugar, pero posteriormente el sospechoso regresó y fue detenido por la policía. Después de una investigación adicional, las autoridades lograron localizar al menor y recuperar varias armas de fuego en un domicilio de Río Vista. Y escuche usted esta noticia en Maryland. 
Texas, un residente del área central, perdió la vida después de ser alcanzado por un rayo. El incidente provocó una respuesta inmediata de las autoridades que recibieron una llamada sobre dos personas afectadas por el rayo. Al llegar al lugar, los socorristas encontraron a un hombre y a un niño de seis años sin que pudieran explicarse todavía qué sucedía con ellos. Lamentablemente, el hombre fue declarado muerto mientras que el menor de edad estaba inconsciente, pero aún respiraba. Fue trasladado al hospital para recibir tratamiento de emergencia, aunque su condición actual es desconocida. En la ciudad del Paso, Texas, la unidad de crímenes contra personas está investigando la trágica muerte de un niño de tres años que se ahogó en un parque acuático. Según la investigación inicial de los oficiales, el niño de tres años fue encontrado inconsciente en una piscina. Fue trasladado por los servicios médicos de bomberos a un hospital local, pero lamentablemente falleció en la mañana del domingo. Los detectives continúan investigando este incidente y hasta el momento no se han presentado cargos contra alguien. Si escucha usted esta noticia, en la ciudad de Houston, Texas, un hombre hispano falleció ayer por la mañana después de ser atropellado por una patrulla de la policía. El accidente ocurrió cuando la víctima intentó cruzar la carretera a unos 800 pies de la intersección, momento en que la patrulla no pudo detenerse a tiempo para evitar impactarlo. El hombre fue declarado muerto en el lugar y aún no se han revelado su identidad. Las autoridades continúan investigando este accidente. Y en México, el canciller mexicano Marcelo Ebrard ha hecho un llamado para que Morena, el partido político al que pertenece, defina las reglas ya para el proceso interno y así evitar la guerra sucia que ya se está desarrollando en las redes sociales. Marcelo Ebrard ha señalado que es importante proteger la integridad y la calidad ética de Morena y ha dicho que no se trata de una queja sino que es un objetivo principal. El morenista ha explicado que una vez concluidas las elecciones en el Estado de México y Coahuila, es responsabilidad del partido reunirse y definir las reglas para el proceso interno. Asimismo, ha mencionado que no se vale la guerra sucia en las redes sociales y todas aquellas acciones que, vean, que puedan de alguna manera dañar la integridad y la reputación del propio partido. En otras noticias de México, el Servicio Sismológico Nacional informó sobre varios sismos registrados este martes 16 de mayo en diferentes regiones del país. En San Luis Potosí, por ejemplo, se reportó un temblor con una magnitud de 4.2 grados a las 12 del mediodía. El epicentro se ubicó a 69 kilómetros al norte de Cerritos. Además, se informó previamente que la misma entidad se registraron otros dos sismos. En Aome, Sinaloa, se registró un sismo de magnitud 4.2 a las 2 de la tarde. Asimismo, se reportó otro temblor con magnitud de 4 a 25 kilómetros al este de Paraíso, Tabasco. Aunque se han registrado otros sismos de menor intensidad durante eh, la noche y la madrugada del transcurso del día, según el informe del Sismológico Nacional, no representa una amenaza significativa. Ahora nos trasladamos hasta el estado de Tamaulipas, ya que en Reynosa el cadáver de un hombre fue descubierto frente a un terreno baldío. Los residentes de la colonia Tamaulipas informaron sobre el hallazgo de la persona fallecida que estaba en un camino de terracería. Los informes extraoficiales indicaron que presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo además de algunas señales de tortura. Los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y el personal de servicios periciales llegaron al lugar abriendo una investigación y recopilando evidencias forenses en ese sitio. En la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, un hombre de 64 años fue encontrado tendido y sin vida en la acera, debajo de las escaleras de una iglesia. El fallecido fue identificado como Octavio N., se desmayó al parecer quedó sin vida en la acera después de salir de la iglesia donde había asistido a misa para dar gracias por el día. La guardia estatal llegó al lugar de los hechos, acordonó el área 
esperando la llegada de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes recopilaron información sobre lo que había sucedido. Hasta el momento se cree que la causa de muerte fue un infarto fulminante que ocurrió en ese momento. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos enseguida con más información aquí en 52televisión.com. No se vaya, le recordamos también acudir a nuestras redes sociales y si le gusta lo que ve, compártalo. Muchísimas gracias por eso. Salinas Flores y Asociados Firma Internacional Prestadora de Servicios Legales contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Estamos de regreso, seguimos con la información. Y también en la ciudad de Reynosa se registró un incendio en la maquiladora Masquini, ubicada en el Parque Industrial del Norte. Los elementos de protección civil y bomberos acudieron al lugar para brindar asistencia. El fuego se originó en un cuarto de residuos químicos, el cual está separado de la planta maquiladora. Afortunadamente, gracias a la rápida intervención de los bomberos, el incendio fue controlado de inmediato. Durante este incidente no se reportaron personas heridas, según informó un portavoz de Protección Civil y Bomberos. Sin embargo, el personal de seguridad de la empresa activó los protocolos de evacuación mientras los servicios de emergencia trabajaban en el área. En más noticias de Reynosa, dos delincuentes armados que se desplazaban en una camioneta perpetraron un violento asalto a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Rodríguez. Los dos individuos ingresaron a la tienda, uno de ellos amenazó a los empleados con una pistola mientras el otro exigía el dinero de las ventas del día. Después de apoderarse del efectivo de las dos cajas registradoras, los ladrones escaparon del establecimiento. Después del robo, las víctimas llamaron al número de emergencias para informar sobre lo ocurrido y aunque las autoridades implementaron un operativo de búsqueda, no lograron dar con el paradero de los delincuentes. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas ha abierto múltiples expedientes por la desaparición de menores, generando preocupación debido a una oleada de casos de desapariciones forzadas. La presidenta de la comisión reconoció la gravedad de la situación y destacó la aparición de colectivos de búsqueda de menores para presionar a las autoridades. Recientemente se hizo viral el caso de un padre de familia que cerró una carretera en protesta por la falta de avances en las investigaciones de la desaparición de sus hijos. Vámonos ahora con las noticias de Nuevo León, ya que en un operativo policiaco se logró la captura de un presunto líder delictivo y su supuesto cómplice en Guadalupe, Nuevo León. Los hechos ocurrieron ayer en un motel de la colonia Miscoate, en donde las autoridades encontraron a Oscar N. y a Alejandra N. en posesión de sustancias similares a la cocaína y marihuana, así como de objetos relacionados con el narcotráfico. Oscar era buscado por secuestro agravado o se le investiga también por presunta participación en hechos de violencia homicida. La detención de esta pareja es parte de una operación más amplia que tuvo lugar el pasado 3 de mayo en Galeana, donde se arrestaron a aproximadamente el arresto fue de otras 14 personas. Y en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, las autoridades de la Policía Municipal lograron la captura de Rafael N., un hombre de 38 años que era buscado por delito de violación y pornografía infantil. El arresto tuvo lugar en la colonia Jerónimo Treviño, mientras el sospechoso caminaba por las calles durante un recorrido de rutina, los agentes se percataron de su presencia y procedieron a verificar su identidad. El sospechoso intentó huir, pero fue alcanzado a pocos metros. Después de confirmar su identidad y descubrir una orden de aprehensión en su contra, el individuo fue trasladado para enfrentar las acusaciones correspondientes. 
Si en la ciudad de Monterrey una mujer identificada como Carla N. de 29 años fue arrestada por la policía en los alrededores del mercado Mesón Estrella. La detención ocurrió mientras la sospechosa discutía con otra mujer fuera de una cantina. Se le encontró una pistola escuadra calibre 9 milímetros además de 40 dosis de marihuana y 65 envoltorios con cocaína. Los agentes intervinieron después de que la sospechosa los insultara. Tuvieron que someterla. Carla fue llevada a la cárcel y ahora enfrenta cargos por posesión de drogas y armas. Vamos a entrar ahora a la sección de Alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante Verónica, te saludo con gusto. Hola Lina, entramos a dar la información de la Alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Se solicita su apoyo para localizar al adolescente de 17 años de edad, de nombre Isaac Bustos Ávila, que fue visto por última vez el día 3 de mayo de 2023 en el municipio de Toluca, del Estado de México. Cualquier información comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias, Verónica. Es momento de ir a un corte comercial, es muy rápido. Regresamos enseguida, no se vaya. Y le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de la radio, entrando a 52televisión.com. Regresamos. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salon Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rino modelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salon Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899. 968-2071 o visita nuestras redes sociales Antique Salon Spa Después de este corte comercial, ¿qué tal si revisamos las condiciones climáticas para los próximos días? Ponga mucha atención Veamos cómo estará el clima esta semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas para esta semana tendremos clima lluvioso hoy y después estará semi soleado, hasta el sábado cuando regrese la lluvia, con temperaturas mínimas de 22 a los 33 grados. En el estado de Tamaulipas, solo dejará de llover el viernes y tendremos temperaturas mínimas de 19 grados yendo a los 33 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de los 19 como mínima a los 31 grados como máxima y e igualmente solo dejara de llover el viernes con tormentas el fin de semana. Vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz para que nos platique bien acerca de lo que ocurre en la escena local deportiva. Adelante Víctor, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Lina? Excelente miércoles. Saludos a todos los que nos ven a esta hora de la mañana. Vámonos a los deportes porque Valentino Gómez, campeón con Tuzos. Con apenas algunos meses con el equipo de Pachuca, el ex jugador de mineros de Reynosa, Valentino Bricher Gómez, se alzó con el campeonato dentro de la categoría club sin ascenso de la Liga Tercera División Profesional de la Liga MX. El atacante ex mineros de Reynosa... En el campeonato 2022 con un saldo de 22 minutos de juego En el 2023 estuvo presente en tres duelos y pudo marcar un gol Posteriormente emprendió su viaje a Pachuca Para buscar una oportunidad y pertenecer a la mejor cantera del momento en México ¡Felicidades a Valentino Gómez! ¡Campeón con Tuzos! Y en otras noticias triunfan reinocenses en el estatal de artes marciales mixtas los cuatro peleadores que representaron a Reynosa en el evento estatal de artes marciales mixtas celebrado en la ciudad de Madeo lograron medalla de oro y el boleto al campeonato nacional del MMA que se celebra y que se va a celebrar el próximo 29 de junio al 2 de julio en Monterrey, Nuevo León. A lo más alto del podio subieron esos valientes atletas Christopher Parra, Adolfo Piña Cruz, Yaré Alejandro Piña y de la Academia Speeder Fighter Club, además de Aidi eh, Hermani Castellano, fueron los que subieron a este podio de estos reinocenses que triunfaron en el Estatal de Artes 
marciales mixtos. Bueno, hasta aquí con los deportes, mi estimada Lina. Saludos, volvemos al estudio. Les informó Víctor Ortiz Deportes y que ruede el balón. Ahora nos vamos a ver que nos tiene preparado también nuestro compañero Tony Espinosa. Te escuchamos adelante, Tony. Hola, ¿qué tal, Lina? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y a todos los que nos ven a esta hora del día. ¿Y qué te parece si vamos a hablar de deportes? Y es que, bueno, las sirenas mexicanas, este grupo de natación, la selección mexicana, siguen obteniendo oro en Egipto. La selección nacional de natación artística sigue en plan grande en la Copa del Mundo de Egipto. Dos días después de ganar el oro en la prueba de equipo mixto, este lunes el dueto confirmado por Nuria Diosdado y Joana Jiménez se proclamó campeona en la prueba libre con una puntuación de 325.6584 unidades. Las mexicanas fueron las mejores en la competencia en la que participaron 17 duetos y en la que no estuvieron representantes de España, China y Canadá que son potencias en la disciplina. Muchas felicidades a la selección nacional de, eh, pues de clavadistas y de natación. Pues muchas felicidades a la Selección Nacional de Natación, estas chicas que la están rompiendo. Y bueno, por otra parte, también ya están listos los árbitros. Ya se designaron a los árbitros de las semifinales del fútbol de la Liga MX del siglo 2023. La Liga MX ya hizo oficial quiénes serán los árbitros encargados de las semifinales de ida de clausura 2023. En esta fase del torneo llama la atención que ambas llaves se encuentran con los clásicos, el Nacional y el Regio Montano. Los encargados de abrir esta fase de liguilla son Tigres y Monterrey el miércoles 17 de mayo en el Estadio Universitario a las 21 horas. El encargado de impartir justicia en esa cancha será Fernando Guerrero. Mientras que el jueves 18 de mayo, Chivas recibe al América en el Estadio Akron a las 20 con 10 horas. Para este compromiso, el árbitro designado es César Arturo Ramos Palazuelos. Y bueno Lina, hasta aquí la información deportiva. Que tengas un excelente día. Vamos a otra parte de nuestro noticiero. Vamos al segmento de salud. La adopción precipitada de sistemas no probados de inteligencia artificial en el campo de la salud puede dar lugar a errores por parte de los trabajadores sanitarios y causar daño a los pacientes. Al menos eso fue lo que alertó este martes la Organización Mundial de la Salud, instando al uso ético y a una gobernanza adecuada de esas herramientas. La OMS destacó la necesidad de preservar la salud pública, proteger también y promover el bienestar, la seguridad y la autonomía eh, humana al utilizar modelos de lenguaje generados por inteligencia artificial, llamando a examinarlos exhaustivamente antes de su aplicación y a vigilarlos una vez que se pongan en práctica. También de otra manera añadió el organismo sus consecuencias negativas, dice que pues eh, erosionarían la confianza de la inteligencia artificial y socavarán los posibles beneficios y unos a largo plazo de estas tecnologías. Más no tiempo de ir a un corte comercial, regresamos enseguida, no se vaya. Le recordamos que también puede acudir a nuestras redes sociales. En todas ellas nos puede encontrar como 52 Televisión Web. Atención amigos, ¿quieres disfrutar de un entretenido programa del mundo de los deportes y el espectáculo? Entonces no te pierdas, se nos hizo de noche. Presentado por nuestro amigo Oscar Alexandre, este programa se transmite martes y jueves a las 10 de la noche. No te lo puedes perder, conocerás a artistas y deportistas muy de cerca, platicando cosas increíbles. La cita es todos los martes y jueves a las 10 de la noche. Oscar Alexandre y 52 Televisión te esperan. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros, aquí en 52televisión.com. Ahora sí, acompáñenme amigos a ver... ¿Qué es lo más nuevo en el mundo de los espectáculos? Y escuche usted, fue el pasado mes de febrero cuando el llamado Sol de México 
anunció que emprendería una serie de conciertos por varias ciudades mismas que reveló dos meses después exactamente el 19 de abril, el día de su cumpleaños número 53. Aunque la venta para países como Argentina, Chile y Estados Unidos llegó a su fin hace algunas semanas agotando por completo las entradas para ver a Luis Miguel México. La lucha por conseguir uno de estos codiciados boletos inició este 15 de mayo con una preventa VIP para clientes estándar. Así es que esta mañana comenzó una nueva fase, la preventa para el resto de las tarjetas de crédito. Sin embargo, de acuerdo con las redes sociales oficiales de Superboletos, ya no quedan más accesos de esta etapa. Y mire usted a casi dos años de la muerte de Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito. La familia sigue luchando porque se haga justicia. Aunque aseguran que han estado recibiendo amenazas, el caso del actor de vecinos cambió hace unas semanas a homicidio doloso por la Fiscalía del Estado de México después de que la familia del actor recabara pruebas de que no fue un suicidio ni tampoco se había disparado accidentalmente. La familia del actor asegura que está recibiendo amenazas de muerte por parte del policía Gerardo que actualmente se encuentra prófugo tras dispararle al actor y compartir sus fotos en redes sociales. Queremos recordarles que se van a presentar en Reynosa varios artistas el día 3 de junio. Elías Medina, a quien agradecemos el día de hoy, nos envió un saludo cordial. Gracias. También se va a presentar el grupo Intenso y los gobernadores. Se van a presentar en el gimnasio El Círculo de la Humán a las 8 de la noche. Recuerde, 3 de junio. No se pierdan de esa increíble noche de diversión y música. Manténgase atentos a nuestro noticiero porque tenemos 10 cortesías para que ustedes asistan a este divertido, entretenido y musical evento. Y amigos, en nuestra gustada sección Fotos Hermosas agradecemos a todos los que forman parte de nuestra comunidad. En esta ocasión le enviamos un saludo cordial y una felicitación a Oscar Morales nos comparte una bella imagen del cielo en Reynosa. En esta imagen vemos un cielo azul muy intenso impregnando el horizonte con su vibrante color mientras una enorme nube blanca cubre la gran parte de la imagen. En verdad que es un espectáculo que deja sin aliento a quienes levantaron su mirada en ese momento. Le mandamos un gran saludo a Oscar Morales. Felicitaciones por esta increíble fotografía y gracias por compartirla con nosotros. Los Frenchies Internacional presentan. Amigos, ahora acompáñenme a ver un niño consigue frenar en extremo su bajada por un tobogán para evitar caer al charco de barro que le espera al final. Sin embargo, su inesperada decisión que eh, pues puede ver en este video lo que le pasó y se ha vuelto viral en TikTok. Veamos. <risa> Hemos llegado así al final de nuestro noticiero. Agradecemos su atención desde donde quiera que ustedes nos vean. Vamos a tener más actividad en Facebook e Instagram. Así es que si usted quiere ser parte de nosotros, también por ahí, o nos escribe y vea los en vivos que le tenemos preparados. Soy Lina Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Pásela bien. <risa>